皆さんこんにちは今回は「君へ」というお話をしたいと思います、えっと、この「君へ」っていうのはですねあの2000年に「地球村通信」の関東原に書いてあのたくさんの人に読まれたエッセイなんですでこれはですね自分の親友が亡くなってですねそのお通夜の夜の出来事です家族を置いてそして妻を置いて、えー、旅立っていくのは本当につらかったと思いますでそのつらい思いが顔に出てたんですね本当にそのいつも笑顔の,その彼とは違う顔であの止まってましたであの歯がこうちょっとこう,あのこう出てるとい出てるというよりもですね唇がこう曲がってこう歯が見えてるんですねそれが本当にいかにもその無念な感じがしましたでですねそこで本当に「いや大丈夫だよあの僕が何とかするからもし困ったら何とかするからあのそれで彼は亡くなる前にですねあの後をよろしく」って本当にその。僕に頼んだんだですね後のことをよろしくだからもし何か困ったら経済的に困ったら何か困ったら奥さんが困ったら家族が困ったら何とかするよという思いは本当にその,その時は強かっただからその「大丈夫だよ僕は面倒見るよ責任見るよ大丈夫だよ心配するなよ」と言いながら本当に私も泣きながらですねその彼の冷たいこう顔をなぜてあのほこう頬をですねなぜて本当にこう泣きながら彼を慰めました。で本当にその時間はその数分だったと思うんですけどもそのまあ隣の部屋に奥さんがこう控えててですね「大丈夫だよ大丈夫だよ絶対君は一生の,あの友達だから大丈夫だよ」って言って顔をなぜてふっと見たらですね顔が変わってたんですね。本当ににに安らかなな顔顔っっててですね奥さんを呼んで顔変わったよねって言ってて言本当に変わりましたよねっていう感じで本当に素晴らしい、まあ、その思いを書いたんですねそのとにかくあのもしあなたの周りで誰かが亡くなったらとにかくもう心配いらないよご苦労さん本当にあのよく頑張ってくれたねというふうにその人にエールを送る愛を送るそして感謝を送るそういうふうに別れようねあのお通夜には必ずそういうふうにしようねっていうふうに書いたそれが「あの君へ」の第一でした。でそれがですね今回ちょっとひょんなことでそのことを思い出して書いたのが今回の「君へのまあその2」かもしれません。でその私がその思うのはその2000年の「君へのその1」から16年経ってるわけですね。でそれでですねこの16年前に亡くなった彼と16年間生きてきた自分をこうちょっと振り返ってみましたそしたら自分はこの16年何をしてきたんだろうと思いましたもちろん私としてはそれからあと本おそらく十何冊二十何冊もっとかかな書いたと思いますし16年間でおそらく講演もですね 1,000 回ぐらいはしたと思いますさせてもらったと思いますで、まあ、たくさんのことをしてきましたけどもしかしもう大きく眺めれば世の中はますます悪くなったんですねそしたら自分の思いとは別に自分のやってきたことはとは別に本当にもう自分のこの16年間無駄だったもうまさにやってきたことは自己満足だったんじゃないかというふうにふと思いましたそしてこの16年間自分はいろんなことをやってきたけども世の中あの良くなっていないそしたら無駄だった。でこの「無駄」とかですね「自己満足」っていう言葉はとても嫌な言葉ですよね。でもね今この年になって思うと無駄とか自己満足っていうのは決して無駄ではないしあの良くない言葉じゃないと思うんですね。要するに何をもって無駄と思うかそして自己満足っていうのは自分が満足することです。自分が満足することもいいじゃないかと思いました改めて。というのはですねこの本当に世の中を変えるなんて本当に大変なことなんですね。だから例えるならばあの巨大タンカーをタグボートで一生懸命引っ張ってるみたいなものなんですね。で私一人がタグボートで引っ張ってももちろん巨大タンカーは動かないでもタグボートが一つで頑張っててですねそのエンジンが焼けるかもしれないその,その船体がきしむかもしれないでも船体がですねきしんでもエンジンが焼けてもですねそれを頑張ってる姿を見たらやっぱり仲間のタグボートが応援に来るだろう決して自分のこの16年間は無駄ではないし自己満足ではない
そして仮に無駄であっても自己満足であってもそれでも構わないそれでも自分はこれをやり通すやり抜くそれがですね私の,あの今今新たにあの自分のこう抱負というか自分の生きる決意として心を新たにしましたそれが君へ私の長年の親友への思いであり私の仲間であるあなたへの私の気持ちでありますどうぞ一緒にですね巨大単価を引っ張るタグボートをぜひやっていきましょう。